எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நாம இன்னைக்கு அகஸ்தியா குடியில பாக்க போறது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த தான் பாக்க போறோம் கோதுமை மாவு தேங்காய் பிஸ்கட் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குங்க ஏன்னா பிஸ்கட் பிடிக்காத குழந்தைங்களே இருக்க மாட்டாங்க இந்த பிஸ்கட் செய்யறதுக்கு நம்ம ரொம்பலாம் சிரமப்படவே தேவையில்லைங்க எந்த ஒரு பேக்கரி ஐட்டமும் தேவையில்லை ஓவன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சு ரொம்ப சுலபமாகவும் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டாக ரொம்ப ஹெல்த்தியான முறையில் இதை செய்ய போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம அகஸ்தியா குடில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்க அளவெல்லாம் முப்பத்தஞ்சு பிஸ்கட்ல இருந்து நாற்பது பிஸ்கட்டுக்குள்ள வருங்க இப்ப நம்ம இந்த தேங்காய ட்ரை பண்ணிக்கணும் அதுக்காக நம்ம மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கலாம் இப்ப இதை போட்டு நல்லா நம்ம திருகுன மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்து ஒரு மூடி தேங்காய் எடுத்திருந்தேங்க அந்த ஒரு மூடி தேங்காயை நல்லா திருகுன மாதிரி பண்ணியாச்சு இதை வடச்சட்டியில் போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கணும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு தன் திருகுன மாதிரி பண்ண தேங்காயை வெறும் வடச்சட்டியில் எது எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ எதுவும் சேர்க்க வேணாம் வெறும் வடச்சட்டியில் இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கைவிடாமல் கலர்னீங்க அப்படின்னா நல்லா ட்ரை ஆயிரும் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்க தேங்காய் வந்து எனக்கு இளங்காயாக தான் இருந்தது அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இதே உங்களுக்கு நல்லா வரக்காயாக இருந்தால் இந்த மாதிரி செய்ய தேவையில்லைங்க சும்மா மிக்சி ஜாரில் மட்டும் போட்டு நம்ம திருகுன மாதிரி சே பண்ணதுமே நம்ம அப்படியே சேர்த்திக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சிம்பிளியாக வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலனதுக்கப்புறமா நமக்கு தேங்காய் இந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிரும் உதிரி உதியாக வந்துடும் இப்போ நம்ம பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு தேவையான தேங்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கப் அளவில் தாங்க எல்லாமே செய்ய போகிறேன் இப்போ இந்த கப் அளவுக்கு நான் அரை கப் அளவு சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம நார்மலாக சர்க்கரையை மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கிட்டேங்க அரை கப் அளவு நம்ம சர்க்கரை பவுடர் எடுத்துருக்கோம் சர்க்கரை நான் எந்த கப்பில் அளந்தனோ அதே கப்பில் அந்த அரை அரை கப் அளவு நம்ம சர்க்கரை பவுடர் சேர்த்தணும் இல்லைங்களா அந்த அளவே வந்து நெய் சேர்த்திக்கிறேன் அதாவது அரை கப்பு சர்க்கரை பவுடர் அரை கப்பு நெய் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்துக்கணும் சர்க்கரை பவுடரும் நெய்யும் வந்து நமக்கு நல்லா கலந்து வந்துடணும் இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்ம நெய்யும் சர்க்கரையும் நல்லா கலந்துட்டோம் அப்புறம் அதே கப்பில் அரை கப் அளவு நம்ம தேங்காய் துருவல் ட்ரை பண்ணி வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த தேங்காய் துருவல் அதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கலந்தாச்சுங்க அடுத்தது அதே கப்பில் ரெண்டு கப் அளவு நம்ம கோதுமாவை சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு சோடா பூங்க நம்ம நார்மலாக இட்லி தோசை மாவுக்குலாம் சேர்ப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த சோடா பூ தான் அடுத்தது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட்டு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணையணுங்க அதுக்கு பத்தாததுக்கு நம்ம பால் காய்ச்சி ஆறின பாலை நான் சேர்த்திக்கிறேன் ரொம்ப சேர்த்திடக்கூடாது நம்ம சப்பாத்தி மாவு எந்த அளவுக்கு ப பிணையுமோ அதே மாதிரி தான் பிணையணுங்க பிணையணும் இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்ம மாவு பிணைஞ்சிட்டோம் நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிணஞ்சிக்கே பிணைய பிணைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம இது வந்து எல்லாமே ஒரே அளவு உருண்டையாக நம்ம உருக்கணும் ஒரே சைஸில் அந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்ச உருண்டையை இப்படி வச்சு ஒரே ஷேப்பாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைடில் வெடிப்பு இல்லாமல் அழகாக வந்துடும் இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ண பார்த்தீங்களா தேங்காய் பவுடர் அதில் வந்து லைட்டாக இப்படி டச் பண்ணி இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படி நம்ம இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நல்லா அந்த தேங்காயெலாம் போய் நல்லா உள்ள அம்மி அமுங்கிரும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண அந்த மாதிரி ரெடி பண்ண உருண்டைகளை இந்த மாதிரி பிளேட்டில் நல்லா நெய்யை மட்டும் எல்லா பக்கமும் தொடவி இப்படி வச்சிடலாங்க சில்வர் பிளேட் ஏதாவது ஆயிரணும் பயமெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஆகாது நெய் மட்டும் எல்லா பக்கமும் நல்லா தொடவி வச்சுருங்க 
இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா அகலமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருக்கேன் இதே உங்களுக்கு வடைச்சிட்டியோ இல்லை வேறு ஏதாவது பாத்திரம் இருந்தால் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை இட்லி பாத்திரம் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட போதுங்க இப்போ இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் தண்ணியெலாம் எதுவும் ஊற்றாமல் வெறும் ஒரு வளையை மட்டும் வச்சு அதில் இந்த பிளேட்டை வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சிடலாம் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா போதுங்க இருபது நிமிஷம் தான் அதுக்குள்ளே நமக்கு ரெடி ஆயிரும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வருங்க வேறு எந்த ஒரு பதமும் நமக்கு கிடையாது அந்த கலரை பார்த்தாலே நமக்கு நல்லா தெரியும் பிஸ்கட் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வாசனை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த தேங்காய் நெய் இதோட வாசனை வீடே ரொம்ப மனமாக இருக்குங்க அந்த அளவுக்கு வாசனை வரும் நம்ம மேலே வச்சுருந்த தேங்காயெலாம் பாருங்கள் பார்க்குறக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது வாயில் கடிப்படும் பாருங்கள் அதோட டேஸ்ட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இதே நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு சின்ன கப்பில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பத்து பிஸ்கட் அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கால் கப் அளவு சர்க்கரை பவுடர் கால் கப் அளவு நெய் கால் கப் அளவு தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு இதெல்லாம் செஞ்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்தே நிமிஷம் தாங்க ஆகும் இது ரெடி பண்ணுறக்கு மீதி வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு இறக்குற டைம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம கடையில் பேக்கெட் ஐட்டத்தை வாங்கி தராமல் வீட்டில் நல்லா ஹெல்த்தியான முறையில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கீழே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம அகஸ்தியா குடில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி